హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ దిస్ ఇస్ శరత్ అండ్ టుడే మన ముందు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారనమాట సో నేను ఇంక ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు ఆయన వర్క్స్ అన్ని మాట్లాడతాయి అనమాట హాయ్ రాకేందు అన్న నమస్తే రాకేందు మోలి వెన్నెల కంటి అలా పిలిస్తే కొంచెం నాకు కొంచెం రెండుగా ఉంటుంది అండ్ ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయిన అన్ని ఏదైనా ఒక సినిమాలో డెఫినెట్ గా మీద ఏదో ఒక వర్క్ కనిపించింది నాకు లైక్ యానిమల్ సినిమా రిలీజ్ అయింది దాంట్లో డబ్బింగ్ మొత్తం సూపర్ విజన్ మీరు డైలాగ్స్ చెప్పారు డబ్బింగ్ సూపర్ విజన్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అండ్ దానికి ముందు పొలిమెరల్ టూ లో యాక్ట్ చేశారు అది సూపర్ హిట్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ తొందరలో ఓటీటీకి వస్తుంది దానికి ముందు జపాన్ సినిమా డైలాగ్స్ సో రీసెంట్ గా అన్ని వర్క్స్ లో మీరు ఎక్కడో ఒకటే డెఫినెట్ గా మీ మార్క్ అయితే తెలిసింది అండ్ అది యానిమల్ సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే చాలా మంది ట్వీట్స్ పోస్టులు పెట్టేటప్పుడు మిమ్మల్ని మెన్షన్ చేశారు చాలా మంది ఒక హిందీ సినిమా చూడగానే మాకు అది హిందీ సినిమాలు అనిపించలేదు తెలుగు సినిమా స్ట్రైట్ అని అనిపించింది ఫస్ట్ యానిమల్ గురించి ఏంటి అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అలా అది అరుదుగా జరిగే విషయం అండి మీరు అన్నట్టు హిందీ సినిమాలు ఆ డబ్బింగ్ సినిమా అన్న పాయింట్ లో చూసేస్తారు కదా సో అది కాదు తెలుగు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ హీఈస్ వెరీ పర్టికులర్ కాబట్టి నేను కూడా దీనికి ఎక్స్ట్రా మైల్ పరిగెత్తాల్సి వచ్చింది అంటే ఐ హ్యాడ్ టు వర్క్ ఎక్స్ట్రా దీనికి ఇంకెలా చేయొచ్చు ఎందుకంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ వాళ్ళదండి మనం నేను అక్కడికి వెళ్తాను అని మనం అంటాం అనుకోండి నేను వెళ్తాను అక్కడికి అని ఉంటుంది వాళ్ళది వాళ్ళ సెంటెన్స్ ఫార్మేషనే రివర్స్లో ఉంటుంది సో దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి అట్ ది సేమ్ టైం లిప్స్ ఇంక్ అవి పట్టుకోవాలి తెలుగు ధనం ఉండాలి సో అలాంటి వాయిసెస్ పట్టుకోవాలి సో ఇన్ని చాలా టఫ్ జాబ్ అండి నా హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఈ సినిమాకి జరిగింది ఎక్కువ డేస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే డబ్బింగ్ స్టూడియో మీద దాదాపు ఒక ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెట్టింది నేనే అవుతుంది ఏమో నాకు తెలిసి కానీ అవుట్పుట్ కూడా నిజంగా చూస్తారు అనిపించదు చాలా సీన్స్ లో పప్ప పప్ప అని ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలి అసలు ఆ ఎఫర్ట్ అనేది వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి దాని గురించి తెలిసిన వాళ్ళకైతే అర్థం ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఇప్పుడు పాప నాన్న సింక్ అవ్వదు అదొక్కటే నేను ఈ సినిమాలో త్యాగం చేసిన సింక్ ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ దీని మీద కూడా మాకు చాలా ఫస్ట్ నుంచి నాకు సందీప్ గారికి ఇది పాప పెడదామా నాన్న పెడదామా ఎలాగో మనం సింగ్లు టర్బన్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు పంజాబీస్ అనే చూపిస్తున్నాం కాబట్టి జియోగ్రఫీ ఎక్కడ మనం మార్చలేం విజువల్లీ మనం వీ కాన్ చేంజ్ ఎనిథింగ్ కాబట్టి వీళ్ళు రీటైన్ సేమ్ పేర్లే పెడుతున్నాం బల్బీర్ సింగ్ బల్బీర్ సింగ్ అలాంటి ఆ పేర్లే పెడుతున్నాము సో దీన్ని కూడా పాప అనేద్దాం అన్న పాయింట్లో అండ్ సాంగ్స్లో ఏమో నాన్న అని వాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పాప అన్నప్పుడు ఎక్కడో డిస్కనెక్ట్ అవుతారేమో అని చెప్పి లాస్ట్ మినిట్లో మొత్తం పాపగా చేసిన వాడిని నాన్నగా మార్చాం ఇది ఒక పెద్ద టాస్క్ హోల్ సినిమాలో ఎత్తుక్కొని మళ్ళీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అవన్నీ మార్చాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే పోతే పోయింది ఒక్క సింక్ ఈ ఒక్క సింక్ త్యాగం చేద్దాం మిగతా అన్ని చోట్ల మనం మాక్సిమం ఇస్తున్నాం కదా అని చెప్పి సో నాన్న అనడం వల్ల అట్లీస్ట్ ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయితే వచ్చింది థియేటర్లో అందుకే తెలుగు సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది చాలా మంది అన్నమెండస్ రెస్పాన్సెస్ నిజంగా కలెక్షన్స్ కూడా చూసుకుంటే తెలుగు ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్రేక్ ఇవ్వని అయింది తెలుగు తెలుగులోనే అయ్యింది బ్రేక్ ఇవ్వని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లో కూడా ఒక రికార్డ్ కూడా ఏదో బ్రేక్ చేసి నేను వెళ్ళాను మాస్ కట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను మల్లికార్జున్కి వెళ్ళాను నేను మార్నింగ్ షో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అంటే కొన్ని హిందీలో కొన్ని నానుడులు ఉంటాయి అవి మనం అదే యథావిధిగా వాడలేం అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పింది మీకు ఇంకా కమర్ ఠీక్ తా అన్నట్టుంది అనుకోండి అక్కడ మనం అంటే పొట్ట నిటారుగా ఉందని రాస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఏ ఎందురా అది అంటారు అదే అదే ఫస్ట్ ఫస్ట్ తూన్ మాస్తారు స్క్రీన్ మీద చూసిన అంటే నన్ను తలుచుకొని నేను రాశాను అక్కడ సింహం మా నాన్న ఇప్పుడు మూడు మూడు బుల్లెట్ దిగినా కూడా రొమ్ము విరుచుకొని కూర్చున్నారు అంటే అది ఒక చిన్న ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది సో అలా ఎక్కడెక్కడ మార్చగలము అక్కడక్కడ మార్చుకుంటూ వెళ్ళాం మీకేమన్నా అయితే దునియా చలాదుంగా అంటాడు హిందీలో అయితే నేను ఢిల్లీ తగలేటేస్తాను అన్నాను సో దానికి ఏమవుతుంది సడన్గా ఒక వేరే వేరే ప్రపంచం సింక్ అవుతుంది దునియా సింక్ అవుదు దునియా ఓపెన్ లిప్ ఉంది కాబట్టి ఢిల్లీ అంటే కొంచెం ఓపెన్ సింక్ ఒక్క సీన్ రాగానే థియేటర్ మొత్తం మీకు ఫుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అంటారు అన్న మీరు వెరీ వెరీ సాటిస్ఫై వెరీ వెరీ సాటిస్ఫై ఇలా ఒకటి కాదు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే సినిమా మొత్తం ఇలాగా తెలుగుకి తీసుకురావడానికి చాలా జరిగే అండ్ దీనికి స్క్రిప్ట్ నేను ఫస్ట్ రాసి బాంబే కెళ్ళి సందీప్ గారు అక్కడే ఆయన అక్కడ పనులు చూసుకుంటున్నారు సో బాంబే కెళ్ళి ఐ స్టేట్ దేర్ స్క్రిప్ట్ కూర్చొని ఇది రాసానని నేను చూపించి ఈయనకి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మన పక్కనే టీవీ మానిటర
సో తను తో నేను అంతకుముందు నేను కలిసి పనిచేశాను ఒక సినిమాకి మైడియర్ మార్తాడు అని సో అందులో మంచి పరిచయం బావబావ అని నెల్లూరు సో మీది నెల్లూరే మాది నెల్లూరే ఫీలింగ్లో మేము ఫ్రెండ్స్గా ఉండేవాళ్ళం ప్లస్ దీనికి మంచి రైటర్ని ఒకళ్ళు కావాలని సందీప్ గారు కళ్యాణ్ అడిగే అడిగితే ఆయన చెప్పారు మీరు ఖైదీ చూసారా అని అడిగాడు ఆ చూశాను అన్నారు ఆకాశం మెహద్రా చూ ఆ చూశాను చాలా నచ్చింది తెలుగు వర్షన్ అన్నారు ఆ ఖైదీ ఆకాశం మెహద్రా రాసింది ఇతనే సార్ పట్ట సో రాకేంద్ర అంటే బ్రిలియంట్ చాయిస్ అయితే విల్ గో విత్ హిమ్ అని చెప్పి వెళ్ళాం సో స్టార్టింగ్లో ఏం జరిగింది నాకు కరెక్ట్గా వచ్చిన పర్సనల్ పనులు పడ్డాయి ఆయన అప్పుడు డేట్ కూడా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా గుర్తుంటే ఆగస్ట్ అనుకున్నారు అది పుష్ అయ్యి డిసెంబర్కి రావడానికి ముందు అసలు టైం లేదు ఇది లేదు నాకు పర్సనల్ ఎమర్జెన్సీ పడింది నేను మధ్యలో కొన్నిసార్లు ఎవరు ఫోన్లో ఎత్తలేదు బికాస్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై పర్సనల్ థింగ్స్ సందీప్ గారు టెన్షన్ అయిపోయారు అక్కడ డూడ్ అవి డూయింగ్ దిస్ ఆర్ నాట్ అన్న పాయింట్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన సరే అయితే సార్ సినిమా నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చిందండి నేనే చూసిన ఫస్ట్ ఆడియన్స్ కదా ఐ ఆమ్ నాట్ గోన్ లూజ్ దిస్ ఫిల్మ్ నేను నాకు ఎలాగే నేను ఫినిష్ చేస్తాను ఇది అన్న పాయింట్లో ఐ హ్యాడ్ నేను ఒక ఐదారు థియేటర్స్ చెప్పుకున్నాను పార్లల్గా దీన్ని రన్ చేద్దాం చేద్దాం ఆగస్ట్ లోపల కొట్టేద్దాం అని బట్ సీజీ మిగతా ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా అన్ని లాంగ్వేజెస్ కూడా చేయాలి కాబట్టి డిసెంబర్కి ఆయన పుష్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత సజావుగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాం దెన్ ఆయన ఇనీషియల్లీ రాకేందు గారు నుంచి రాకేందు నుంచి డూడ్ నుంచి మా దాకా వచ్చింది సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ గారితో సినిమా అంతా అయిపోయి మొత్తం ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ అంతా చూసి లాస్ట్ లో రాంగ్ ట్వీట్ చేశారు అసలు సందీప్ నీ కాల్ నాకు ఫోటో ఫోటో వాట్సాప్ చేయాక అసలు అంటే ఆర్జీవ్ గారు ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చారు మూవీస్ లో అండ్ ఇప్పుడు ఆయన కూడా కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వడం అనేది నాకు తెలిసి వర్క్ చేసిన మీలా అదే మూవీలో సందీప్ గారికి చాలా డౌట్స్ ఉండే రన్ టైమ్ ఇది ఓకేనా ఇది ఓకేనా ఫస్ట్ అది ఓకే వర్కౌట్ అవుతున్నా అంటే తడిగుడ్ వేసుకోవచ్చు అసలు కమ్ కన్ఫర్మ్ హిట్ సినిమా అండి మీకు అర్థం కావట్లేదు నాకు అంటే ఎక్కడ నేను ఫీల్ అవ్వలేదు ఇన్ఫాక్ట్ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో చూస్తున్నారు నేను చూసిన ఫస్ట్ వర్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేకుండా త్రీ ఆర్ థర్టీ ప్లస్ త్రీ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ చూసాను నేను నాకు ఎక్కడ బోరగొట్టలేదు అదే నాకు బోరగొట్టలేదు ఇంకా ఖచ్చితంగా విత్ బీజం అయితే మీ సౌండ్ సెన్స్ చాలా బాగుంటుందండి ఐ రియలీ రెస్పెక్ట్ యూ ఫర్ దాట్ అర్జున్ రెడ్లో కూడా చింపేశారు సౌండ్ సౌండ్ డిజైన్ ఇప్పుడు మనం మన తెలుగు సినిమా రెగ్యులర్గా చూసామంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మ్యూజిక్ కొడతానే ఉంటారు అంటారు సైలెన్సెస్ ఉండవు పాజెస్ ఉండవు ఇదాన్ని చాలా క్లియర్గా చేస్తారు ఆ పని సడన్గా ఒక మ్యూజిక్ పెడతారు ఆ మ్యూజిక్ ఒక వాల్యూ పెరుగుతుంది దానివల్ల సో అవన్నీ చేశారు నేను ఆయన అయితే పోల్చాను మార్టిన్ స్కాసెస్ ఈ ఫిల్మ్స్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి మీది అలా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఆయన డ్రామాని చాలా రియలిస్టిక్గా తీస్తాడు ఇంటెన్స్గా తీస్తాడు పర్ఫార్మెన్స్ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటాయి నిజంగా కళ ముందు జరుగుతుంది మనం క్యాప్చర్ చేసినట్టు ఉంటుంది మీ సినిమా నాకు అట్లా అనిపిస్తాయి అంటే డూడ్ నాకు రణబీర్ కూడా ఇదే మాట అన్నారు ఇఫ్ యువర్ మార్టిన్ కాసి ఐమ్ యువర్ డికాప్రియో అన్నారు సో విచ్ ఇస్ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ అంటున్నారు తెలుగు వర్షన్తో రణబీర్ అంటే చాలా ఆయన అంత కోపం ప్రదర్శించారు కదా రోజు రసం చాలా అసలు కోపమే రాదు ఆ వ్యక్తికి బయట అంత మంచి చాలా కూల్ అండ్ కామ్ అండ్ అండ్ నేను యాక్చువల్ అంటే సినిమా అలా స్టార్ట్ అవ్వగానే ఒక టూ త్రీ నేమ్స్ పడ్డ తర్వాత అనుకుంటా డబ్బింగ్ సూపర్ విజన్ బై రాకేంద్ మౌలి వెన్నెల కంటే అలా పడగానే అసలు నేను వెల్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అయ్యో అది ఉంటుంది కదా మనకి అంటే నాకు ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు అలా పేరు చూడగానే నేను ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ వెంటనే మీకు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే టెక్స్ట్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఐమ్ హ్యాపీ ఐమ్ కంటిన్యూయింగ్ ద లెగసీ ఆఫ్ నాన్గారిది సో నాన్నగారి తర్వాత అన్నీ చేశారు ఆ పని ఇప్పుడు నేను చేస్తాను మీరు చేస్తున్నారు మేబీ అలాగే అండ్ పొలిమేర టూ కూడా యాక్చువల్ ముందు మీరు యాక్ట్ చేశారు యాక్చువల్ మీకు యాక్టింగ్ అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా కొంచెం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను ఇవన్నీ చేస్తాను రైటింగ్ అవన్నీ నేర్చుకున్నది యాక్టింగ్ అండ్ పొలిమేర లో కూడా ఒక మంచి పోలీస్ క్యారెక్టర్ చేశారు ట్విస్ట్ కూడా మీరే రివీల్ చేస్తారు కాబట్టి అది కూడా అది ఆ స్క్రిప్ట్ ఎలా అంటే పొలిమేర టూ అది కూడా నేను లాస్ట్ మినిట్ ఐ వాజ్ లాస్ట్ మినిట్ ఎంట్రీ నేనే ఆ సినిమాకి బికాజ్ ఈ క్యార వాళ్ళ అయితే బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళిపోయారు యాక్చువల్గా మీకు పులిమర వన్ గుర్తుంటే కనుక బాలాదిత్య నేను వెళ్ళి కనుక్కుంటాను నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను బయలుదేరుతాను సెకండ్ పార్ట్ ఓపెనింగ్ లో బాలాదిత్య కనిపించే మిస్సింగ్ అన్న పాయింట్ వస్తుంది సో అలా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఆయన బిగ్ బాస్కి వెళ్ళడం వల్ల కొంచెం కథ మార్చి అసలు ఇంకో కొత్త ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే ఆఫీసర్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుందని ఆలోచించి నా క్యారెక్టర్ వచ్చి మొత్తం చేసేలాగా ఈ క్యారెక్
ఎప్పుడెప్పుడో పా పాట పాత పాటలు కొత్త పాటలు అన్నిటి గురించి ఈ సాహిత్యం వీళ్ళు ఎలా రాశారని పాయింట్ డిస్కషన్ చాలా జరిగింది నేను ఇలా లిరిసిస్ అంత ఏం తెలియం కానీ అసలు ఆడిషన్ లేదు ఏం లేదు మీరు వచ్చేది షూటింగ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా అండ్ అందులో పాట కూడా నేను రాశాను అందులో సినిమాలో లాస్ట్లో ఒక సాంగ్ వస్తుంది కదా ఒక అవును మన నేను రివీల్ చేయగలదు క్లైమాక్స్ లో ఒక సాడ్ సీన్ జరిగిన తర్వాత ఒక సాంగ్ వస్తుంది అది నేనే రాశాను ఆల్రెడీ మూవీ వచ్చి చాలా డేస్ అయిపోయింది కామాక్షి చనిపోయిన తర్వాత వచ్చే సాంగ్ అండ్ దానికి ముందు జపాన్ సినిమా జపాన్ మీరు ఇంకా ఆబ్వియస్లీ కార్తీక్ గారితో ఆవారా టైం నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే ఆవారాలో నాకు తొలి పాట అందులోనే తొలి పాట అందులో తొలి స్ట్రైట్ పాట అందరు రక్షస్ లో పడింది మీరు ఫస్ట్ రాసింది ఆవారాలు సినిమాలో అవును ఏం సాంగ్ అన్న నీతోడిచింగేడి వెన్నెల వెళ్ళిపోనా పిల్లా నీ తలపులతో ఎదకి ప్రాణం పోసని నీకే దూరమవుతున్నా ఎదని వదిలి వెళుతున్నా అరే చాలా మంచి సీన్ అండ్ ఒక పీక్ ఉండే సాంగ్ కదా యాక్చువల్ చరణ్ ఎస్పి చరణ్ చరణ్ గారు మీకు ఎప్పటి నుంచో బాలు గారి బాలు గారు ఏమో మా నాన్నగారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే నా తొలి పాటు చరణ్ అనే పాటం చాలా గమ్మత్తుగా జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు కార్తీక్ గారి గురించి చెప్తా అంటే మామూలుగా జపాన్ సినిమాలో డైలాగ్స్ నాకు హిలేరియస్ అసలు థియేటర్లో అయితే ఫుల్ రెస్పాన్స్ అనమాట ఆ డైలాగ్ మీరే కదా రాసింది అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అదే ఒకసారి కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసా ఫన్ చేయాలి అంటే అంటే ఇది చెప్పగానే ఆయన రియాక్షన్ ఏంటి అంటే కార్తీక్ గారు ఆయన అసలు పిచ్చి పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ కొన్ని కొన్ని నేను ఎలా మార్చాను అంటే అండి ఒరిజినల్ లో అది ఉండదు ఉండదు అవును మనం దాన్ని కంఫర్ట్ తీసుకొని చేయాలంటే ఇప్పుడు లిటరల్ ఇందాక మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అన్వల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ లో ఒకడు భుజం మీద చేసి నడుస్తూ మాట్లాడుతుంటాడు ఒక ఆయనతో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ తో ఆయన ఒరిజినల్ డైలాగ్ ఏంటంటే తమిళ్లో పైనేమో కొండ చెలువ కిందేమో ముంగిసా మధ్యలో ఇరుక్కున్నా కూడా మీకు నేను విశ్వాసంగా ఉంటాను యజమాని అని ఉంటుంది దీన్ని యథావిధిగా రాస్తే ఏంటో ఏ ఉంది గొప్పగా అన్నట్టే అనిపిస్తుంది నేనేమన్నాను ఆయన భా హావభావాలు ఎక్కువ లేవు ఇంతే మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన సో కాబట్టి ఒక శివగా మీకు అడ్డప్పలాగా ఒక పవర్ స్టార్ కి బండ గణేష్లాగా మీకు ఎప్పుడు నేను విశ్వాసంగా ఉంటాను యజమాని అని కానీ థియేటర్ లో అవుతారు అంతే అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఫన్ ఎలా జనరేట్ చేయడం ఉన్న దాన్ని ఎలా బెటర్ చేయడం అనేది మన పని అంటే మీకు ఇది అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే తెలుగు తమిళ రెండు మీరు తెలియడం వల్ల తెలియడం వల్ల మీరు అక్కడ మూవీస్ చేస్తూ ఇక్కడ మూవీస్ కి సంబంధించిన వర్క్ చేస్తున్న వల్ల ఇది నాకు తెలిసి ప్లస్ ప్లస్ ఫోర్ లాంగ్వేజెస్ నేను సూపర్విజన్ చేస్తారు నిజంగా క్రెడిట్ అంటే మీకు కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పార్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు బిగ్ మై అంటే ఎందుకంటే అన్న ఇప్పుడు ఇలాంటి సినిమాలు ఇంత ముందు తమిళ సినిమాలు చూసుకున్నట్లయితే తమిళ డబ్బాయి తెలుగు వచ్చేటప్పుడు నాన్నగారు అంటే వెనిల్ కంటి గారు రాసిన సాంగ్స్ ఏంటంటే తమిళ డబ్ సాంగ్స్ లాగా అనిపించదు ద సేమ్ వే మీరు మీ ఇద్దరు మీరు శశాంక్ ఐ మీన్ మీ ఇద్దరు వర్క్ చేసిన సిన్ ఏదైనా కానీ అది తెలుగులో తెలుగులోకి వచ్చేసరికి అసలు అది అది కంప్లీ ఆ డబ్బింగ్ అనే అనిపించదు ఆ పర్ఫెక్ట్ తెలుగు ఆ పదాలు కూడా చాలా ఇది ఏంటి అంటే ఏమైనా జాగ్రత్త లేకపోతే నాన్నగారు ఏమైనా మీకు ఫస్ట్ లోనే రాసేటప్పుడు ఏమైనా సజెషన్ కానీ అలా కొంతమంది ఏంటంటే ఏదో అక్కడ ఒక సీన్ ఉంది ఒక ఇలా రాసేద్దాం అని అలా కాకుండా మీరు ప్రతి సీన్ కానీ ప్రతి డైలాగ్ కానీ ఆ కేర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్న అది సేమ్ అండి నాన్నగారిని చూస్తూ చూస్తూ పెరిగాం కదా అది కోదండ పాండి స్టూడియోస్ అనేది అందరికి స్టూడియోస్ నాకు ప్లే గ్రౌండ్ అంతే నేను వెళ్ళి ఆడుకునేవాడు లిటరల్ నేను ఆడుకోవడానికి వెళ్ళేవాడు అక్కడ ఏ పెద్ద స్క్రీన్ ఉంది ప్రొజెక్టర్ రూమ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంజనీర్ రూమ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏంటో ఇవన్నీ వింతగా ఉంటుంది చిన్నపిల్లడికి ఎలా ఉంటుంది సో కానీ వెళ్ళి అలా కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు మనకు తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్లీ కొన్ని పడిపోతాయి కొన్ని విత్తనాలు అలా పడింది ఓహో ఇలా రాయాలా ఈ డైలాగ్ అయితే ఓహో ఇలా సింక్ అయితే ఇలా రాయాలా అని నేను తీక్షణంగా అబ్జర్వ్ చేయకపోయినా అదే ప్రాంగణాల్లో పెరిగేసరికి ఆ వాతావరణం వల్ల అది అబ్బింది అంతే అలా జరిగింది అండ్ ఇంకా అన్నయ్య ఆ ఒరవడి ఇంకా మార్చాడు కొంచెం ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ లైట్ మనం పరిపూర్ణం నేను తెలుగులో మనం మాట్లాడం బేసిక్గా అవునండి అవును క్యాజువల్గా కొన్ని ఇంగ్లీష్ పదాలు కలిపే మాట్లాడతాం అంటే రోజువారి చర్యల్లో అలాగే ఉంటుంది కదా రోజువారి భాష అంతే ఉంటుంది అలా రాయడం అన్నయ్య మొదలెట్టాడు ఆ కొత్త ఒరవడి తను తీసుకొచ్చాడు అక్కడి నుంచి దాని ఆ లీనేజ్ని కంటిన్యూ చేయడం నేను చేస్తున్నాను అది కవిత సంపుట్ రిలీజ్ అయింది అన్నది 
సినిమాలు ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ బాలు అంటే ఇంకా అలా తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఆయన లేడు ఆయన మిస్ అయ్యారు ఆయన సాంగ్స్ ఇవన్నీ వింటూ మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు లైక్ ఇప్పుడు బాలు గారికి చరణ్ చరణ్ గారికి బాలు గారి గురించి కానీ మీకు నాన్నగారి గురించి కానీ అలా ఎలా అంటే ఓవర్కమ్ అంటే గుర్తుంటారు ప్రెసెంట్ అండి అంటే ఎక్కడైనా వాళ్ళే ఉంటారు అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా రోజువారు వాళ్ళ పాట అయితే మనం వింటాము వాళ్ళ గురించి ప్రస్తావన అయితే వస్తుంది నేనేమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ చింతించడం మానేసి లెట్ మీ సెలబ్రేట్ హిస్ లైఫ్ ఆయన లైఫ్ని నేను ఒక అద్భుతమైన ఒక పండగలా గుర్తుపెట్టుకుంటే దాన్ని నేను చెరిష్ చేసుకున్నా అనుకున్నాక నాకు చాలా ఆనందమైన మెమరీసే ఉంటాయి ఎస్ సో అలాగే నేను డీల్ చేస్తున్నాను అండి అంటే రోజువారీ జీవితంలో అమ్మకు కూడా అదే చెప్పాను కూడా సో హీ లివ్డ్ అ వండర్ఫుల్ లైఫ్ హీస్ అ గ్రేట్ లెజన్ అండ్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాట్ ద శాడ్ పార్ట్స్ సో ఆయన లైఫ్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మనం చేయగలిగిన ఒక గొప్ప ప్రక్రియ అనుకున్నాను కానీ నేను నాన్నగారిని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాను నా గురువుని మిస్ అవుతున్నాను అది మెయిన్గా నా గురువు ఆయన ఓ గురు స్థానం ఆయన నాకు తెలియకుండా నాకు కల్పించిన ఒక ఆది గురువు ఆయన నాకు ఎందుకంటే అంతకుముందు నా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి బుక్ రెఫర్ చేస్తాను దాని దానికి మించింది ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే టక్కన ఒక కాల్ నాన్నగారు ఇదేంటంటే ఇది ఆ ప్రాణంలో ఆ పద్యం ఏంటి ఆ నన్నయ్య గారిది అదేంటి టక్ వన్ టూ త్రీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇలాగే దీని పర్యాయ పదం ఇది ఇంకో పర్యాయ పదం ఉండాలి కదా నాకు అది గుర్తు రావట్లేదు ఏంటిది చెప్తారు టక్కని వితిన్ త్రీ సెకండ్స్ వన్ సెకండ్ అంతే పాయింట్ ఇదే నేను ఇప్పుడు గూగుల్లో వెతకాలంటే నలభై నిమిషాలు పడుతుంది డెఫినెట్లీ ఒక మనిషి తాలూకు విలువ ఒక గురువు తాలూకు విలువ అక్కడ తెలిసేది మనకి అంటే నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు శశాంకర్ అన్నారు ఇలా బాలుగారు లేకుంటే అసలు మేము లేము అంతే అసలు నిజంగా ఆయన చనిపోయి నేను తీసుకు అంటే కొన్ని ఉంటాయి కదా అంటే టు బి రియలీ ఓపెన్ ఆ రోజు ఫుల్ బాడీ లాగేసాను లిటరలీ సో అంటే అంత అలవాటు లేదు కానీ ఆ రోజు నాకు దుఃఖం ఆగట్లేదు అన్న పాయింట్ కొద్దీ సో అంటే ఇద్దరు లెజెండ్స్ నాన్నగారు కానీ బాలుగారు కానీ ఇద్దరు లెజెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా ఒక ఫిలాసఫర్ గురు ఇవి మిస్ అవుతున్నాం అని చెప్పి బట్ వాళ్ళ లెగసీ మాత్రం ఇద్దరు అలా కంటిన్యూ చేయడం చరణ్ గారు కూడా కంటిన్యూ చేయడం బాలు గారితో నేను ఫస్ట్ యాక్ట్ చేసింది ఆ సినిమా మూడు ముక్కల్లో చెప్పాలి అది నేను ఫస్ట్ అది యాక్ట్ చేసిన రిలీజ్ అయింది సాహసం షోస్ గా సాగిపోయి రిలీజ్ అయింది సో నా ఫస్ట్ షాటే ఇటు బాలు గారు ఇటు లక్ష్మి గారు ఇద్దరం సినిమా తర్వాత వాళ్ళిద్దరితో చేసిన యాక్టింగ్ సో అది ఆరేళ్ల తర్వాత ఆ హాలో రిలీజ్ అయ్యింది సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ టైంలో రిలీజ్ అవ్వలేదు ఓకే ఫైన్ కానీ బాలు గారు చాలా మెచ్చుకొని ఇమీడియట్గా నాన్నగారికి కాల్ చేసి మీ ఓటు బాలు చేస్తున్నాడు సింగిల్ టేక్లో అయిపోయింది మాకు అది అని చెప్పి మాట్లాడారు చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే బాలు గారితో మీకు అంటే ఆయన ఆయన చిలిపి చిలిపిగా ఆయన పిల్లలతో బలే ఆడుకునేవారు ఆయన అలాగే నాకు అలాగే గుర్తు నేను అందుకే అంత ఏదో బాలు గారు అన్న ఫీల్ నాకు లేదు ఏ అంకుల్ అన్న పాయింట్లోనే నేను క్యాజువల్గా ఉండేవాడిని మనం ఏజ్ మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వామ్మో వీళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు అన్న ఫీలింగ్తో ఆ అంకుల్ అంటే ఏరా ఎక్కువ ఎక్కువ యాక్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటి ఎక్కువ సిగ్గు పడుతుంది అంత కూల్గా అంటే ఆ ఫన్నీ నేచర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫన్నీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ విట్టి ఓ ఆయన గురించి మనం ఎంత మాట్లాడినా తక్కువ తక్కువ అండి మీకు అంటే వాళ్ళిద్దరిలో ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏమన్నా వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్లో ఉన్న ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్ని వాళ్ళిద్దరు ఉంటాయి వాళ్ళిద్దరు ఉన్నాయి అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో అన్ని మూడు పాటలు నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన పాటలు అంటే ఓకే కమ్మని ప్రేమ లేకనే అందరికీ పాట అది కాకుండా నాకు చాలా ఇష్టమైంది ఏంటంటే రాసలీల వేడ చాలా ఇష్టం బాలకృష్ణ ఆది తెలుసు నీలరోజ గారు అది గమ్మత్తైన కంపోజిషన్ అది చాలా మంచి పాట అది అది మాటరాణి మౌనం ఇది మహర్షిలో అది ముక్తపద గ్రస్తం అనే అలంకారం వాడి రాసిన పాట అంటే ముక్తపద గ్రస్తం అంటే ఏంటి చివరి ఒక సెంట ఒక వాక్యంలో చివరి పదం దేంతో ముగుస్తోందో అదే పదంతో నెక్స్ట్ వాక్యం స్టార్ట్ అవ్వాలి అవును సో ఆ ప్రక్రియతో రాసిన పాట అది చాలా గమ్మత్ అయిన పాట సో ఇలా కొన్ని పాటలు నాకు చాలా ఎప్పటికీ నా ప్లేలిస్ట్లో లూప్లో ఉండేవి అండ్ నీ గూడు చెదిరింది నీ గుండె పగిలింది అది విన్నప్పుడు మాత్రం నేను ఈ మధ్య మ్యాక్సిమం విండ విండో అవాయిడ్ చేస్తున్నాను నేను చాలా దుఃఖం వచ్చే పాట అది చాలా ఎమోషనల్ అయ్యే పాట అది కనులా నీరు రాని కన్నప్పుడే ఎక్కువ వస్తుంది అందులో లైన్ ఉంటుంది చాలా కష్టం అది చాలా డీల్ చేయడం కష్టం ఇంకొక వర్షన్ కూడా ఉంది కదా సాంగ్ నీ గుడి అవును తమిళ్లో లేదు అది మళ్ళీ చూసారు ఇక్కడ
సిట్యువేషన్ అది కాదు కదా మనం కొత్తగా రాయొచ్చు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగే కదా అని చెప్పి నాన్నగారు చాలా నీలాల కన్నుల్లో కన్నీటి ముత్యాలు నా చిట్టి తల్లి నిన్నెవరు కొట్టారు సో ఇది ఒకటి మార్చి రాశారు కొడుకు చనిపోయినప్పుడు అదేంటిది మన ఉదయించు సూర్యుడు నిదురించే నేనేడు నా చిట్టి తండ్రి నిన్నెవరు కొట్టారు అది మార్చి రాదు ఈయన చనిపోయినప్పుడు శివరాఖర్కి ఏది ఓ చుక్కరాలింది ఓ జ్యోతి ఆరింది కన్నీరు మిగిలింది కథ ముగిసింది అని వస్తుంది యాక్చువల్లీ ఈ సాంగ్స్ గురించి నావి వరకు కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు ఎప్పుడు మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా అంటే అసలు వాటి గురించి చెప్పే వాళ్ళే లేరు అండ్ అలా రాసేవాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ రాసేవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ బట్ రాయించుకునే వాళ్ళు తక్కువ అనేది నా ఫీలింగ్ ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అండ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అంటే అది యాక్చువల్లీ డౌట్ అనమాట చాలా మందికి ఈ ఫీల్డ్స్లో చూసే వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు తమిళ నుంచి వచ్చిన తెలుగు సాంగ్స్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు తెలుగులో ఉండే సాంగ్స్ ఎందుకు అప్పుడప్పుడు కొంచెం లిరికల్ దగ్గర కానీ అలా కింగ్ సినిమా చూసింటారు కదా మీరు ఏమిటే శాస్త్రి ధర హాసం ఎవరికి ఇష్టం ఎవరు తెలుసు అంటే అంటే జనాలు తెలుసుకుని గురించి అంటారు సో అంతే పాయింట్ చేయించుకునే వాళ్ళది ముందు చేయించుకుంటే ఇప్పుడు తెలుగు పతకడానికి తెలుగు పాట రాయక్కర్లేదు తెలుగు పాటలో తెలుగు ఉంటే చాలనేది నా ఫీల్ అంతే అంతే ఎస్ అదే ఫస్ట్ అంతే లెక్క నేను ఎక్కువ చే చేయమనట్లేదు తక్కువ చేయమనట్లేదు కొన్ని కొన్ని పదాలు ఇవి పడితే సౌండింగ్గా బాగుంటుందేమో అంటే ఆ సిచ్యువేషన్కి అది రాయొచ్చేమో అన్నప్పుడు అది వదిలేయడం బెటరు అన్నీ పొడి పొడి పదాలు అన్నీ వాడుకు భాషలో పదాలు ఓకే ఆ క్యారెక్టర్ లిమిటేషన్ అంతే అన్నప్పుడు అది రాయడం ఓకే ఒక స్కోప్ ఉన్నా కూడా మీకు ఎక్కడ ఇవ్వకపోవడం ఆ స్కోప్ కల్పించకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం అంతే అండ్ మీ యాక్టింగ్ గురించి అంటే యాక్చువల్లీ మీకు డైలాగ్స్ డబ్బింగ్ లిరిక్స్ ఇవి కాకుండా మీకు యాక్టింగ్ చాలా ఇష్టం అని అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం యాక్టర్ అవ్వాలని కూడా ఉంది అని చాలా చాలా చోట్ల మెన్షన్ చేశారు మీరు కూడా అండ్ ఎలా చెప్పాలి కిరాక్ పార్టీ ఒకటి బాగా అంటే నేమ్ తీసుకోవాలి గౌతమ్ మేనన్ గారు నా చేతితో చేసింది అది అది ముందుగా రిలీజ్ అయ్యింది కరెక్ట్గా డిమోనటైజేషన్ టైంలో రిలీజ్ అయింది సో అందులో ఒక సాంగ్ రాశాను అదే రహమాన్ గారికి నేను పాట రాసిన తొలి పాట అక్కడి నుంచి నేను ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు దాదాపు అన్ని సినిమాలో నేను రాశాను ఆయనకి తెలుగు వర్షన్ ఆఫ్ నలభై సాంగ్లు పైగా రాశాను ఆయనకి అండ్ ఫస్ట్ ర్యాప్ తెలుగు ర్యాప్ కూడా మీరే రాసి రాసి పాడి డాన్స్ చేసి యాక్ట్ చేశాను గుర్తు అంటే అలా ఏం గుర్తున్నాయి నటున్నాయి ఉంటాయిగా ఉంటాయి కూడా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఆ షోకిలా అనే సాంగ్ అందులో ర్యాప్ ఉంటుంది చాలా మందికి అప్పట్లో బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఇప్పటికి బైకర్స్ అందరికి చాలా ఇష్టం అంటే బైకా అమ్మాయా అన్న డిస్కషన్ మీద డిబేట్ నడుస్తుంది హీరో ఏమో బైక్ అంటుంటాడు నేనేమో అమ్మాయిలు మీరు రెచ్చ కొడుతుంటారు సిట్యువేషన్ సో గమ్మత్తైన సిచ్యువేషన్ దీంట్లో అచ్చ తెలుగు పదాలతో నేను ర్యాప్ రాయాలనుకున్నాను మధ్యలో వచ్చే పదాలు ఏదైనా కావచ్చు కానీ ర్యాప్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం తెలుగు పదాలే రాయాలనేది నేను దృఢంగా ఫిక్స్ అయ్యి రాసిన పాయింట్ అది సో అది ఎలా వస్తుందంటే నా కలల వగల మగువ సోకుల సంపుల చూడక తరమ్మ నీ చూపు సోకిత చాలు పడిపోతారే ఏంటి మహిమ తొళింత లెంత వింత ఓంపుల కెంపుల సంపుల రాణి దక్కినుడే నాకే మా జాలే రగడ చకడములు పరుగు పరుగుతులు సగ్గ పంచల కంచెలనే తెంచుకునే తెగమక తెగువే చూపి దిగి వచ్చి ఆ బెరిపెడ తలుపులు తల తిరిగే నీ అందం చూసి నా వెన్ను మిన్ను మన్ను నవ్వులు గలగలకే జల్లంది నా ఊపిరి ఉక్కిరి బిక్కిరి సంతోషంలో సయ్యంది సోకిల 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 కిల్ల ఎగిరి ఎగిరి తిరిగి తిరిగి గిర గిర మనపిస్తే సోకిల్ల స్టంటులన్నీ తుస్సుపోయి మిస్సు అయిన సోకిల్ల నేనే నాకు అది ఎంట్రీ కార్డు నేను గౌతమ్ గారికి జీవితాంతం రుణపడిపోయినా ఎందుకంటే రహమాన్ గారి స్టూడియోకి అదే నా ఎంట్రీ కార్డు ఎంట్రీ కార్డు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయడం అనేది ఇంకా జరిగిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇంకా అంటే ఈ గడ్డం ఇదంతా ఏంటి ఇదా అండి కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ సో వాటి తాలూకు ప్రభావం లుక్ ఇది గెటప్ అంతే గెటప్ ఇది అంటే మన కళ్యాణ్జీ గోగన అని నాటకం సినిమా తీసారు ఆయన ఆయనతో నేను సుందరిలో యాక్ట్ చేశాను సుందర యాక్ట్ చేశాను అది లాస్ట్ మినిట్లో చేయాల్సి వచ్చి చేశాను బట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆయన ఒక సోషియో ఫ్యాంటసీ సబ్జెక్ట్ కూడా చేస్తున్నారు కళింగరాజు కాదు కళింగరాజు కదా ముందు ఇంకోటి వస్తుంది దీని టైటిల్ ఇంకా ఆయన బట్ రివ్యూ చేయలేదు కాబట్టి నేను చేయను కానీ నేను అందులో ఐ కోరిటన్ నేను మేము కలిసి రాసాం ఈ కథ అందులో నేను ఒక ముఖ్యమైన ఎపిసోడ్లో ఒక అద్భుతమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాను అండ్ అంటే మీకు ఆ సుందరి మూవీలో క్యారెక్టర్ కూడా మంచి ఫుల్ అది ఎవరైనా చెప్పారు దాని గురించి ఏమన్నా చెప్పారు చెప్పారు చాలా ఏం చెప్పారో తెలుసుకోవచ్చు నేను విన్నా ఒక రెండు మూడు అంటే ఇప్పుడు ఆ ఏజ్ ఓ యంగ్స్టర్కి ఒక తనకన్నా ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న ఒక
అశ్లీలమైన సీన్స్ మళ్ళీ ఉండవు మీరు నోట్ చేస్తే హోల్ ఫిలిం అలాంటి సీన్లు ఉండవు కానీ బట్ వాడి ఇంటెన్షన్ అది అది ఓపెన్ గా మాట్లాడే ఒక వ్యక్తి ఓకే సో ఇది నేను ఫస్ట్ నేను చేయాల్సింది కాదు షూటింగ్ లో ఫస్ట్ ఇంకెవరినో పెట్టుకొని షూటింగ్ మొత్తం ఒక్క షాట్ కూడా ముందు జరగట్లేదు ఈయన ఇంకా టెన్షన్ అయిపోయి డైరెక్ట్ ఫోన్ కాల్ బ్రో నేను చావు బతుకుల్లో ఉంటే మీరు నాకు హెల్ప్ చేస్తారు చెప్పి బ్రో బ్రో ముందు ఏమైంది ఏమైంది మ్యాటర్ చెప్పండి ఇలా అర్జెంట్ గా రేపు మీరు నాకు షూటింగ్కి రావాలి కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ జీ గోగన్ గారు హీస్ వెరీ అంటే వెరీ నైస్ పర్సన్ నాకు తీస్ మార్క్ అని చేసి ఉంటారు కదా నాకు చాలా కనెక్ట్ అయిపోయాం మేము అంతకు ముందు ఇంకో సినిమా వేసి అది రిలీజ్ అవ్వలేదు కాదల్ సో ప్లస్ అది అక్కడి నుంచి పరిచయం అంటే ఇంకా మోస్ట్లీ ఇంకా బ్రదర్హుడ్ అయిపోయింది అది ఇంకా ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ ఉన్న పొజిషన్ దాటి బ్రదర్హుడ్ అయిపోయింది సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను యాక్ట్ చేస్తాను బ్రో మాటిస్తున్నాను షేర్ కానీ వచ్చేసారనమాట సో అలా వచ్చి ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది బట్ ఓకే అందులో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అదేమీ ఒక బూత్ సినిమా కాదు అది బూత్ క్యారెక్టర్ కాదు సో అంతే ఒక స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో అందుకే నేను చేయాల్సి వచ్చింది చేశాను అండ్ మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన క్యారెక్టర్స్ లో మీకు మంచి అంటే రెస్పాన్స్ ఏ క్యారెక్టర్స్ అంటే సాసన్ శ్వాస్ గా చేశారు కిరాక్ పార్టీ చేశారు మంచి ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది చాలా మంది అంటే ఒక ఫ్రెండ్లీ క్యారెక్టర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ అంటే నాకు తెలిసి ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అన్న ప్రతి రోల్లో మీరు ఇమిడిపోతున్నారు ఇప్పుడు మొన్న చేసిన పోలీస్ క్యారెక్టర్ కానీ అప్పుడు చేసిన నాగచైతన్ గారి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ కానీ రీసెంట్ గా వచ్చిన క్యారెక్టర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మీరు అలా ఇమిడిపోతున్నారు పోయిన క్యారెక్టర్స్ లో నేను ఏం చేసినా అది ఇందులో చేయకూడదు అనుకుంటాను అట్లీస్ట్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కొద్దో గొప్ప మార్చడానికి ఏం ప్రయత్నం చేయాలి స్లాంగ్ డైలెక్ట్ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు తెలంగాణ భాష యాస మాట్లాడాను ఇందులో నాకు అది ఫస్ట్ టైం నాకు ఛాలెంజింగ్ కానీ అట్లీస్ట్ నాకు సంగీతం వచ్చు కాబట్టి ఆ మెలడీ నేను పట్టగలను ఒక ప్రతి యాసకి ఒక నిర్దిష్టమైన స్వరం నిర్దిష్టమైన మెలడీ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం కనీసం విని పట్టేయగలిగితే చెప్పేయచ్చు అనేది నా భావన అండ్ నాకు చాలా ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ అయితే కనుక నేను సేనాపతిలో చేసిన ఒక అది చాలా మంచి రోల్ ఉంది నేను దాని డైలాగ్స్ రాసిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నరేష్ అగస్త చేసి ఉంటాడు లీడ్గా అందులో నాది వన్ ఆఫ్ ది కీలకమైన పాత్ర అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నాకు అది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో చేయడం ఆయన మెచ్చుకోవడం అది చాలా అరుదుగా జరిగే పని అది మీకు తెలిసి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి నాన్నగారు చాలా సాంగ్స్ రాసారు కదా బృందావనం మీకు అందులో ఆయన ఆయన అది గొప్ప పాట ఉంటుంది దానికి బాలు గారికి చాలా ఇష్టమైన పాట మధురమే సుధాగానం చాలా మంచి పాట పాడచ్చు పర్లేదు ఇది నాకు ఇది చరణం చాలా బాగుంటుంది చరణాలు ఎన్ని ఉన్నా పల్ల ఒకటే కదా కిరణాలు ఎన్ని ఉన్నా వెలుగొక్కటే కదా శతకోటి భావాలను పలుకు ఎదమారునా సరిగమలు మారుతున్నా మధురి మలు మారునా అండ్ మీరు సూర్య గారికి కార్తిక్ గారికి చాలా ఫిలిమ్స్ రాశారు రాశారు ఎలా ఉంటది అండి అంటే వాళ్ళతో మీకు బాండింగ్ కానీ వాళ్ళు అంటే అన్నయ్య అని పిలుస్తాను వాళ్ళని అంటే నేను సార్ సార్ అని పిలవను నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తాను ఆ మాత్రం చదువు ఉంది సో అండ్ కార్తీ అన్నది అయితే ఫుల్ ఫన్ ఫన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన ఆడుతూ పాడితే అయిపోయాడు డబ్బింగ్ అన్నట్టు ఫుల్ ఫ్లోలో ఉంటాడు సూర్య గారు వెరీ డెడికేటెడ్గా ఉంటారు అనమాట ఎన్ని టేక్లైనా అది ఇది కార్తీ అన్న ఇది బాగానే ఉంది కదా అంటారు అన్న ఇంకోటి చేద్దాం మీకు ఓకే అంటే ఓకే అని అంటారు కొడుకుసారు మొదలుగా నువ్వు దా అన్నట్టు ఇలా ఉంటుంది కార్తీ గారితో సూర్య అయితే ఓకేనా ఇంకోసారి చేద్దాం ఇంకోసారి చేద్దాం అన్న చాలా నాది చాలా బాగా వచ్చింది అన్న ఆయన హీ కీప్స్ ఆన్ గోయింగ్ అనమాట ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ త్వరగా రాదు ఆ వ్యక్తికి సో అలా అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య చిన్న డిఫరెన్స్ నాకు అనిపించింది బ్యూటిఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ ఉన్న వ్యక్తులు మనుషులుగా చాలా గొప్ప వ్యక్తులు ఆ హీరో స్టార్ట్ అవి ఎక్కడ ప్రదర్శించకుండా అందరితో చాలా జెన్యున్లీ హార్ట్ఫుల్గా ఉండే వ్యక్తులు చెన్నై ఫ్లైట్స్ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు విరాళం ఇచ్చారు టెన్ ల్యాక్స్ దాకా సో దిస్ షోస్ హౌ గ్రేట్ దే ఆర్ ఆస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ దే ఆర్ గ్రేట్ స్టార్స్ అండ్ గ్రేట్ అగ్రం ఫౌండేషన్ మన సూర్య గారు స్థాపించింది అది ఓన్లీ పేద పిల్లలకి పేద విద్యార్థులకి మొత్తం ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అన్న పాయింట్లో అండ్ కార్తీ గారు కూడా కొట్టు త్రీ ఇయర్స్ అయినట్టు ఉంది స్థాపించి పేద ఫార్మర్స్ కోసం వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే ఒక ఫౌండేషన్ అంటే నాకు తెలిసి ఎంత డౌన్ టు ఎత్ అండ్ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంట మంచి పెంపకం అండి అదే అర్థం అవుతుంది మీ ఇద్దరు మీ ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళిద్దరు నలుగురు కలిసారు
అండ్ నేను నాకు చాలా ఇష్టమైన అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం నేను విన్నప్పుడు అందాల రాక్షస్ ఈ మూవీ అసలు అంటే రాకేందు అంటే నాకు తెలిసి చాలా మందికి తెలిసింది ఆ సాంగ్ వల్లే కదా అదే అంటే రాకే ఆ సాంగ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే రదన్ గారికి నేను ట్రాక్ సింగర్ గా పాడడానికి వెళ్ళాను సో అప్పటిదాకా నా జీవితంలో నేను పెనుబెట్టి రాసిందే లేదు వినికిడి జ్ఞానమే అంతే నేను రాస్తాను కూడా నాకు తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి నా డాన్స్ మ్యూజిక్ కరాటే అవి ఇవి ఇవి అన్ని మిగతా అవి నేర్చుకుంటున్నాను స్టడీస్ అకాడమిక్ స్పోర్ట్స్ రాయలేదు ఇప్పుడు నేను పేపర్ తీసి ఓ రాయాలి ఓ ఒక ఊహ అన్నట్టు అలాంటిది ఎప్పుడు జరగలేదు ఏమై నాకు తననా 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 అంటే ఎంతసేపు ఊరికే తననా తనా అంటే బోర్ కొడుతుని చెప్పి ఊరికే పేపర్ మీద రాశాను దానికి అవార్డు ఇచ్చేసి మీరు రైటర్ అన్నారు అవును ఇప్పుడు నేను నమ్మాలి నాకు మ్యాటర్ నేను రైటర్ నమ్మాలా సరే నమ్ముదా అని చెప్పి రెండు సాంగ్స్ రాశాను ఒకటి అంతలో రాసి పాడాను ఒకటి హరిచరణ్ గారు హరిచరణ్ యాక్చువల్గా ఆ రెండు పాటలు నేను పాడాను ట్రాక్ పాడాను ఆ రెండు సాంగ్స్ మళ్ళీ హరిచరణ్ పాడాడు సో ఇందులో ఏ సాంగ్ ఎవరిది పెడదాం అన్న డిస్కషన్ చాలా నచ్చి తర్వాత హరిచరణ్ అన్నాడు రాఖీ వాడిని మనసు పలికి నేను ఖచ్చితంగా రెప్లికా చేయలేను అది అద్భుతంగా ఉంది అది వాడిది వదిలేయండి నాది కావాలంటే ఏమిటో వాడుకోండి అని చెప్పి ఇప్పుడు నాకు మనసు పలికే పాడుతున్నారా అది పాడుతున్నారు మీ ఇష్టం మనసు పలికే తర్వాత అది కూడా పాడాలి ఓకే యా గుండెలో వ్యధలనే కాల్చుమంటే ప్రేమ రగిలిన సెగలనే ఆర్పునది ప్రేమ ఆది అంతము లేని పయనం ప్రేమ వేకువై చేరునే చీకటింట్లో ప్రేమ విశ్వమంతా ఉన్న ప్రేమ ఇరుకు ఎదలో దాచగలమా మనసు పలికే భాష ప్రేమ మౌనం అడిగే నెక్స్ట్ వస్తుంది మరణమైనా తోడు ప్రేమ మనకి జరిగే మాయ ప్రేమ చాలా అప్రిసియేషన్ వచ్చి ఉంటుంది కదా అప్పట్లోనే అండ్ ఇంకోటి కూడా ఏమిటో అది ఆగని ప్రయాణమై యుగాలుగా సాగిన ఓ కాలమా నువ్వే ఆగుమా తనే నా చింత నుండగా తరమకే ఓ దూరమా నువ్వే లేని నేను నేనుగా లేనే లేనుగా లోకాన్ని జయించినా నీ ప్రేమ వల్ల పొందుతున్నాయి ముందు ఓడిపోన జారిందిలే జల్లంటు వాన చినుకు తాకి తడిసిందిలే నాలో ప్రాణమే ఈ బాధకే ప్రేమన్న మాట తక్కువైందిగా ఏమిటో ఇవాళే రెక్కలు వచ్చినట్టు వింతగా ఆకాశ మంచు తాకుతున్న గుండెనే కొరుక్కు తిన్న కళ్ళు చూసినంతనే మనస్సు నవ్వ మొదటిసారి ఏం మార్పిది ఎడారి ఎండ మావి ఉప్పెనై ముంచనే కలే కాదుగా నీ వల్లనే భరించలేని తీపి బాధలే నాకు తెలిసి ఆ సాంగ్స్ ఇప్పటికీ రీల్స్ ఇన్స్టా ట్రెండింగ్ ఇవి ఎవర్ గ్రీన్ సాంగ్స్ కింద అయిపోయినాయి వెరీ అంటే మాకు మామూలుగా వింటున్నప్పుడల్లా మీరు గుర్తు గుర్తొస్తూ ఉంటారు అనమాట సాంగ్ అండ్ ఇప్పుడు అంటే నాకు ఒక డౌట్ అన్న యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీరు సింగర్ లిరిక్ రైటర్ డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని డబ్బింగ్ సూపర్విజన్ మొత్తం డైలాగ్ రైటర్ యాక్టర్ ఇన్ని అంటే ఇన్ని ఫీల్డ్స్లో చేస్తున్నారు కదా మీకు ఏది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది నాకు సినిమా పిచ్ అండి బేసిక్గా మీకు అర్థం కావట్లేదు అన్ని ఫీల్స్ సినిమాలో ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటే అన్న నాకు తెలిసి ఒక టెన్ క్రాఫ్ట్స్ దాకా టెన్ ట్వెల్వ్ క్రాఫ్ట్స్ దాకా మీరు వర్క్ చేస్తారు డైరెక్షన్ ఐడియాస్ ఉన్నాయి కానీ సినిమాటోగ్రఫీ నేను ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఎడిటింగ్ మీద ఒక చిన్న అవగాహన ఉంది సీజీ సినిమాటోగ్రఫీ కొంచెం నేర్చుకోవాలి నేను ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ లో నాకు తెలిసి ఒక ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ క్రాఫ్ట్స్ దాకా మీరు ఏదో ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక ఒక ఒకటి నేను విన్నది ఏంటంటే ఏదైనా తమిళ డబ్బింగ్ ఫిలిం కానీ ఎనీ ఫిలిం కానీ మిమ్మల్ని మీ బ్రదర్స్ ఇద్దరిని అని ఇంతకుముందు నాన్నగారిని మిమ్మల్ని అంటే ఆ మూవీకి అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ ప్లస్ సాటిస్ఫాక్షన్ మీతో ఎవరు ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆ మూవీలు యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మీతో వర్క్ చేస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కరెక్ట్ అది మాత్రం నేను విన్నాను యాక్చువల్లీ ఎప్పుడో విన్నాను బట్ నాకు ఇప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని చెప్పగలిగాను అండ్ అంటే అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు వచ్చే వర్క్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంటారు కదా ఎలా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకో భాషకి తెచ్చి ఒక పెద్ద మార్కెట్ అది వాళ్ళు తెలుగు ఆడియన్స్ అయ్యి తెలుగు సినిమా రాని ఒప్పుకోవాలి అలా ఒప్పుకున్నారని వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకోండి వాళ్ళ మార్కెట్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ అవుతారు అప్పుడు సో అందుకే మళ్ళీ మా మమ్మల్ని రిపీట్ చేయడానికి రీజన్ అదే అనుకున్న
పోని ఒక తెలుగు ఒక ఒక వేరే పరభాష సినిమాని ఒక ప్రాపర్ తెలుగు సినిమాగా ప్రజెంట్ చేయడం సరిగ్గా జరుగుతుంది కాబట్టి అదే పని మళ్ళీ సరిగ్గా జరగాలి కాబట్టి మా దగ్గరికి వస్తున్నారు సో అలా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసే సినిమాలు అయితే క్యాప్టెన్ మిల్లర్ ధనుష్ గారిది ధనుష్ గారిది అందులో మాటలు పాటలు రాస్తున్నాను అది రెట్లు పీరియాడిక్ అండ్ అండ్ తంగల మన విక్రమ్ గారి విక్రమ్ పారంజిత్ గారిది సో అది కూడా పీరియాడిక్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ అవునండి తమిళ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తెలుగు మనం స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఉంది ఈ ఫ్లడ్స్ అయిన తర్వాత నేట్ వెళ్ళాలి వెళ్ళి చేయాలి అండ్ లాల్ సలా మన రజనీకాంత్ గారు స్పెషల్ అపేరెన్స్ చేస్తున్న సినిమా విష్ణు విశాల్ గారిది సో అదే విష్ణు విశాల్ గారికి ఇంతకు ముందు ఎఫ్ఐఆర్ మట్టికి వస్తే అవి రాశాను సో మళ్ళీ అదే కాంబో జరుగుతుంది అనమాట ఇది లైనప్ ఇది కాకుండా యాక్టింగ్ చెప్పాను ఒకటి రిలీజ్ ఉంది ఒకటి బృందా అని త్రిష గారు సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ సోనీ లివ్ లో వస్తుంది అన్నీ స్క్రిప్ట్ తను స్క్రిప్ట్ కన్సల్టెంట్ మొత్తం స్క్రిప్ట్ అందులో నేను చేసిన పాత్ర బై ఫార్ నా బెస్ట్ అని నేను ఫీల్ అవుతున్నా బై ఫార్ నాకు పేరు తెచ్చి పెట్టే పాత్ర అవుతుంది అండ్ నాకు చాలా నచ్చి చేశాను సూర్య వంగల ఇస్ ద డైరెక్టర్ ఆయన అసోసియేట్ ఆఫ్ శేఖర్ కమల్ గారు హనురాగపూడి గారి దగ్గర చేశారు సో అతను నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ కూడా సో నన్ను నమ్మి ఈ క్యారెక్టర్ కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది బట్ మర్చిపోలేని క్యారెక్టర్ అయితే ఉంటుంది బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ లిరిక్స్ ఇంకా డైలాగ్స్ యాక్టింగ్ అన్ని ఇలా జరుగుతుంది అండ్ అంటే నాన్నగారు లెగసీ కంటిన్యూ చేస్తూ రైటింగ్ కూడా ఎక్కువ కంటిన్యూ చేస్తాను అఫ్ కోర్స్ అండి నేను ఏది మాను యాక్టర్ అయ్యా అని చెప్పి లిరిక్స్ మానలేదు లిరిసిస్ట్ అయ్యా అని చెప్పి డైలాగ్స్ మానలేదు డైలాగ్స్ రాస్తున్నా యాక్టింగ్ మానలేదు అంటే టైం ఎలా అంటే ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అసలు నేను అన్న అడిగితే ఏమో బ్రదర్ సినిమాకి మనసు పెడతాం అంతే ఏది చేసినా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తామని నాకు మొన్న చెప్పారు యాక్చువల్లీ సో అలా కమలాసన్ గారు పిచ్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఆయన అన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఎలా నేర్చుకున్నాడు ఎలా చేయగలుగుతున్నాడు ఆ కసి ఆయన ఇంకా ఆ ఫైర్ ఇంకా ఎలా ఉంది అది అది క్యాచ్ చేద్దాం అనేది ప్రయత్నం అంతే మైకిల్ జాక్సన్ గారు కమలాసన్ గారు ఒక ఫరాన్ అక్తరు ఇలాంటి వీళ్ళని మల్టీ థింగ్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసిన వ్యక్తులు సో ఐ లుక్ అప్ టు దీస్ పీపుల్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు డూ సచ్ థింగ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు డబ్బింగ్ కూడా చెప్పారు కదా చాలా వాయిసెస్ అంటే ఏదైనా ఫే అంటే మీకు బాగా నచ్చింది కానీ అసలు ఎవరికి తెలియదు ఏమన్నా రే మీకు ఆకాశం మిహద్రాలో కూడా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ పైలట్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతనికి నా వాయిస్ ఉంటుంది యానిమల్లో ఒక వన్ ఆఫ్ ది కజిన్ కి చెప్పాను నేను సో అదే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమన్నా ఉండి మీతో వాళ్ళు చెప్పలేక అలా ఉంటే నేను చెప్తున్నాను మాక్సిమం అలా అండ్ అంటే ఇంత మాట్లాడుకున్నాం మనం సినిమా క్రాఫ్ట్స్ మీరు చేసే వర్క్స్ అని గురించి వాట్ సినిమా టు యూ అన్న అంటే ఫైనల్లీ ఒక వన్ వన్ వర్డ్ లో మీకు సినిమా అంటే ఏంటి గాడ్ అంతే వన్ వర్డ్ అన్నారు అంతే అంటే ఇంకా అది చాలు యాక్చువల్లీ అవునవును అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటివరకు చేసిన క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ లో మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి యాక్టింగ్ ఒకటి డబ్బింగ్ రైటింగ్ అంటే అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారు కాబట్టి అన్ని సాటిస్ఫాక్ ఇంకా మీరు ఏదైనా చెయ్యాలి ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇలాంటివి చెయ్యాలి అని ఏదైనా డైరెక్షన్ ఉందండి మీరు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ కూడా చేస్తాను అంటున్నాను అంతే యా తెలుగు ఆర్ తమ్ బైలింగ్వల్ అంటే మల్టీలింగ్వల్ మల్టీలింగ్వల్ ఇప్పుడు నేను యాక్ట్ చేస్తున్న ఈ బృంద అనే రోల్లో చెప్పాను కదా సిరీస్లో అన్ని భాషలు నేనే చెప్పుకుంటున్నాను డబ్బింగ్ అంటే తెలుగు తమిళ్ కన్నడ మలయాళం నేనే చెప్పుకుంటున్నాను హిందీ సో వచ్చు ట్రై చేస్తున్నాం చేద్దాం ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ఉండబోవచ్చు మీ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అండి నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మిడ్ అనుకుందాం ఇద్దరు కలిసి చేస్తున్నారన్న మీరు అన్న లేదు లేదు అమ్మో అనే నాకన్నా చాలా ఎక్కువ తెలుసు చాలా తను చదివిన బుక్స్ అండి రేషియస్ రీడర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బుక్స్ అన్నిట్లో ద బెస్ట్ చదివి ఉన్నాడు అండ్ వరల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్ లో చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాడు అండ్ హీస్ మై గాడ్ ఫాదర్ తన అడుగు జాడలో నేను నడిచాను అంటే నాన్నగారు అడుగు జాడలో తను నడిస్తే తను అన్నకాలి యాక్చువల్లీ చాలా రోజుల తర్వాత నా ఇంటర్వ్యూ నేను అడగగానే అలా ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ అండ్ మీ ఇద్దరు ఇంటర్వ్యూ చేసింది నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మంది అందులో నేను ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ కమింగ్ అండ్ మీ వర్క్స్ అన్ని ఇలానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ విత్ మీరు అలా రాక్ ఎందుకు మౌలి కదా రాకింగ్ ఉంటుంది మీ పేరులోనే సో అలానే మీరు కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న వెయిటింగ్ ఫర్ మోర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మోర్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ యూ Thank, thank you. you so much and